魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场蛋总大战幺二零的一个精彩的比赛啊。那这也是特斗杯第十七季一场淘汰赛，好像是 C 组的一场淘汰赛。那看一下两位选手的较量啊，出生在莱纳北部诸岛，张地图左下方黄色的人族选手就是蛋总，那地图右上方呢是蓝色的亡灵选手就是幺二零。那看一下两位选手既然相遇的，而且我记得也是败者组的决赛了啊，谁获胜，谁就能够出现。那对蛋总来讲呢，这一次的状态打得还是非常的好的啊。蛋总是从资格赛里面一路杀出重围，那进入到了小组赛，啊，这一次呢小组赛又打到了败者组的决赛。那看一下蛋总能不能一鼓作气直接杀入到八强。而对幺零来讲呢，感觉状态反而是不怎么好了啊，跌入跌入到了败者组。遇到了蛋总，那看一下两位选手这一场比赛的较量。那最近呢，特斗杯也是如火如荼的在进行啊。如果大家喜欢特斗杯的，也是每天晚上可以去 t a d e 那儿看一下精彩的比赛啊。那看一下幺零这场比赛的首发英雄是选择了巫妖，而这边蛋总是大法师的首发。蛋总是在淘汰资格赛里面战胜了 Lucifer 啊，最终是杀入到了淘汰赛。鲁西法的是战胜了当时 FQQ， 那当然后是啥跟蛋总打了一次决赛。特斗杯的话，现在其实参加的选手还是非常多的，啊，顶尖选手也都参加，所以打的还是非常有意思啊。最有意思的其实就是挑战主办方，就是打到最后拿到冠军的那一位选手，将会跟 TED 直接进行一个较量。那看一下，蛋总大法师出来之后呢，敲着民兵准备去电击。幺零的是森林也看在眼里。那看一下巫妖是不是直接去开矿？伏地一满，那应该是要过去先把风矿练了。那这边呢，看一下第一个装备大法师能打到什么？来个大蓝瓶的话，其实对大法师还是不错的，打了个大无敌。那这边呢，蛋总也是拉个福特马追着这个十三，十三呢可能想过去造个塔放个矿盖子的，但被这么一追的话有点压力啊。十三的血量非常低，对，抱着巫妖，大哥救救我！我被这个小福特马追了半天了。那十三呢继续绕着转，这边的巫妖由于还在练级，也抽不出身了。哎呦，这福特马还想补个刀的，那可惜没有补到。巫妖要不要 nova 打一下这边的这一个福特马啊？挺讨厌的，老是追着这个十三打。那这样练完之后呢，福特曼也走了，但是呢，蛋总直接是来到了六点钟位置，准备要把这个风矿也要练掉。那这个福特曼呢又回头了，非常有灵性啊！等回头再去打这个狮身，哎呦，非要打这个狮身啊！你是不是看到了什么不该看的人？那否则为什么人家直接打你呢？那其他人都不打。狮身说：“我也不知道啊。”那蛋总大法师呢练完这个点打了个血牌，风矿的话看看要不要开。农民没走，应该是要开矿的。一位玩家的部队对开矿攻击，这副他妈还在追这个狮身啊！哦、哎、呦，这只追的真的是。那这边的幺二零的乌鸦过来呢，一下脑瓦先杀了一个农民，这波狗呢也是进去先压制一波。蛋总呢还想练个三级大法师，练完之后看看是直接在这里守风矿，应该是守风矿了。因为这波呢，由于自己在练级啊，所以只能守一守风矿。那如果直接往十二点钟位置方向去呢，那可能要跟对手换一波。那现在有了两只雪人之后的话，这里其实打起来还是挺有优势的，用雪人来打狗。乌鸦的诺瓦继续杀点农民，但这波呢，蛋总是肯定要把矿开出来的。民兵继续敲一下，我跟你拼了。雪人呢，最后这时候这时候最好要集火啊，集火去打狗。否则的话打不死幺二零这边的拉扯是非常到位的，对两个雪人要一起打，那这样子的话这狗就很难拉扯了。这边的巫妖直接是献祭掉这一条狗，给自己回点血，顺便呢不给你拿经验。那好在呢蛋总这边的话矿应该是没问题的，大法师呢也早就也到三了。巫妖呢这时候撤了，那将疯狂造一下，而幺二零的疯狂呢应该问题也不大。那这时候蛋总的大法师呢是去市集买了一个幻象魔杖，这打的还买的，打的应该是这里打的。买也经常会买啊，因为这个装备的话其实挺有用的，不管前中后期，前期用侦查可以，那中后期的话就是可以招一点自己比较强一点的部队
，那扛一波伤害也可以。那这边的乌鸦继续把狗吃掉，就是不给蛋总大法师拿到经验。这波的乌鸦还想过去，但身上已经没有蓝了。那这样子这个乌鸦的作用没那么大，想点掉这根塔也有点难度，毕竟后面还有三个富特满在不停的点这个乌鸦。大法师也是拉开距离，慢慢点你的狗。这波对幺零来说的话，占不了什么便宜了。那这时候看一下，邓总家里的富德玛还在补，再补点农民，而幺二零的科技呢已经是点下，再剩二本了，继续拉出一点血量比较多的狗，准备要打一波正面或者给巫妖练个级。而这时候邓总大法师的话是准备要打过去了，他一直被你压着打，现在轮到我了。三级大法师有两级血人的情况下，还是可以跟正对手正面打一波的。那这时候呢，幺二零是选择在这里双线练级啊，大法师呢已经直接来到了幺二零的主基地。这一波呢，应该是想打一下你残血的狗，因为好多狗拉回去了。那这时候呢，幺二零拖大了，这一盘家里是没有升冰塔啊，没有冰塔，其实讨厌的是这波弑神，弑神一旦站不住，这个科技就升不了。这一波还真的有点难受，好在有风矿，矿这边的浮空技能也在造，幺二零的这个科技的应该不会取消啊。那这边的蛋总直接顶出个大无敌，继续点弑神。杀到两个两到三个师生的话，这边幺二零的这个矿啊就比较麻烦了。这波蛋总来的时机还是挺好的啊，趁着对手的冰塔还没升好，杀了过来，又点掉一个师生。那冰塔好了之后呢，可以手动操作一下冰塔，来限制住你部队的一个进攻。就每个单位点一下，你就追不到我的师生了。但这波幺二零的师生真的损失的比较多啊。大法师呢，在外围可能回去还要打师生，又死一个，那完了。这波对幺零来讲，这个矿呢还在升，但是呢，双矿变单矿了。巫妖虽然到三级了，但是这边呢，好在浮空升好了，再补几个师生，补一下。好在科技不用取消。那邓总呢，这一波的话也是让自己的分矿呢升科技了，分矿好了啊，在这里升二本。这里升二本的好处呢，就是单总一会儿两边都可以敲一个民兵了。这里升完二本，这里也可以敲民兵。那这样子的话，这里也能防守，主基地也能防守。这一招以前经常会用啊，就分矿升科技，两边敲民兵。那比如说这一招我熟啊，我天降正义的时候也这么玩。那确实也是在经常会升科技。那这时候呢，幺零这一波呢，狗拉了过来了。乌鸦的身上有两只 nova 的，所以说这一波对蛋总来讲，大法师一定要保持距离。狗的数量呢特别多，感觉这一波蛋总有点压力的。那这样子要靠大法师多招一点水人来抗衡，靠着水人来打这波狗呢还行。这里一条狗被点死，那乌鸦的 nova 也在打在了富德曼身上。蛋总呢尽量能反补就反补。那这边又招了一个水人的情况下呢，这里感觉幺二零呢一下子也打不进来了，毕竟这里还有塔，二本呢也快升完了，这样子这民兵一敲的话，这里是打不了的啊。这时候幺二零的骷髅呢也没那么多了。那邓总呢看一下家里二本升完之后呢，也是放下了车间，二番英雄来个 MK。大法师呢吃个小清醒，保证身上有蓝可以不停的招水人。啊，幺零看一下，这是二本升完，直接升三本，放下了两个地穴和一个屠宰场。看看一会要转什么部队。现在呢已经有蜘蛛了，可能要转蜘蛛了。迪克呢也是已经来了，带了个主骷髅棒。那现在对蛋总来讲呢，正面可以跟你扛一扛了。毕竟有两个血人，有大法师在，这里呢又点死一条狗。迪克呢过来一发 NC， 先打在大法师身上。有 C 呢现在就给蜘蛛了。那蛋总呢？这时候也是转火枪，家里呢可能要出点男女巫勇嘛？没有啊，转小炮嘛，这是要可能。三本的还在升，也有可能直接起事。而且蛋总这一盘的话，火枪就出了一个啊，可能也是迷惑对手，让你误认为我是火枪加男女巫的战术。有些时候呢，就是要战术迷惑对手。那实际上呢，直接已经在升三本科技了。那幺零呢？现在是直接先练一下中间的这个商店，速度给 DK 练个级。但蛋总呢也没有走远 ，MK 直接过来。那这一波的话要小心啊，有 MK 在，正面其实就强了很多了。这一手控制非常的厉害。那这样对幺零来讲呢，现在这个点也不好练。蛋总呢现在就是要跟你拖下去。
毕竟自己的客机呢马上就能赶上，又补了一架飞机。那告诉你毁灭别票，一票我就要补好多飞机过来。对空机炮呢也在升，火枪呢果然也在补啊，放下了第二个兵营。那准备升一个场馆火枪，还是要火枪，虚虚实实啊，让你猜不透。三本马上就要升完，这时候呢，幺零如果走了，但总可能就要连中间两个点，所以现在对幺零来讲呢，也不敢走，但也不敢打。两个人呢就在中间耗着。那单总这边呢是给 M K 配了两个头环啊，有这两个头环在 ，M K 的属性呢一下子好了很多，证明呢两个人还在拉扯。这时候呢，单总是围住了这个五级的残忍人督察，强行练掉。一个力量加六，哇，那这样对 M K 来说这装备可以啊，已经加了十点力量了，九百五十点血的一级 M K， 这个 M K 有点凶了。而幺零呢，这时候把狗爷拉出来，五十七人口的部队想跟蛋总打一波正面，但这时候对蛋总来讲呢，可打可不打。三门升完骑士也来了，小炮升级破片榴弹，幺零呢这时候要把十级的怪再抢一下了，毕竟已经掉了一个点，这个点呢还是想占为己有。打了一本死亡之术，啊，这一盘呢，蛋总是没有法师部队的，而且他的分矿呢放了个火炮塔作为防守啊，别小看这个火炮塔，如果幺零来冲这个分矿的话，其实很难冲下来。主矿也有火炮塔，三番英雄帕拉丁，这一招呢，感觉就跟之前资格赛里面打鲁西法差不多，对，用火炮塔来进行防守。那这时候呢，看一下幺二零三番英雄来个声音领主，准备来下一波火雨了。那这火炮塔在的话，这蜘蛛站不住啊！虽然火雨还在下，但是这边呢，单总的大部队也是马上就来，打不进去啊。虽然能打胜塔，但面对这个火炮塔是真的没有办法。这边的话，看一下幺零也是用了本死亡之书，想这一波正面打出点优势。但对单总来讲呢，依靠自己的建筑，还是进行一波有效的防守。强民兵过来，正面再扛一扛。这里的蜘蛛面对这个火炮塔的话，打不了啊！这火炮塔 ，M K 要往上冲了，随时准备给锤。要不要来一发？有个残血蜘蛛，这边一下锤子直接打死一个蜘蛛，到两只 M K 了，剩了一个被动晕。那这时候呢，对幺零来讲，诺瓦就全部甩在了 M K 身上。好在这个 M K 属性比较好，你看呢又给一发 C M K， 再来一发锤子之后避难走人。那这时候蛋总的民兵呢直接往上冲，这一波对幺零来讲，由于把技能都打在 M K 身上，现在这个大法师啊就往前冲了呀！你打我啊！声光再一照，司机大法师正面硬扛扛不住啊！你还是要有点自知之明啊！但是这时候呢，骑士已经冲到前排了，再点死一条狗。但从后排的三个大水人啊，站在这里不停的点火枪呢，也不只管往上冲。哎呦，但总这一波冲的有点过头了吧？冲到对手后排了，已经是这个火枪呢躲在里面。这边的幺零也不敢上，只能用蜘蛛远程点一下啊，否则把怕把野怪打醒。那这时候呢，感觉但总已经把幺二零打回去了，可以了。哎呀，帕拉丁要死了。单总这波冲的太靠前了呀，都都往这边冲过去了，继续点死一个蜘蛛。单总呢就是要打你后排蜘蛛。幺零呢这时候也不管了，先自己练个级再说了。幺零说我也有点晕了，这打的是个什么战术啊？你只管往前冲，啥都不管，跑过头了也不管，喊都喊不住啊。都告诉你了，你冲过头了。那这是 M K 来了，哎呦，这边蜘蛛直接吃了呀，不吃就要没了。这里呢 M K 可以给锤。要不要给 M K 的这一发锤始终留着？虽然领主呢到两只，由于 D K 有蓝啊，所以说这边对于蛋总来讲呢，他的这一发锤呢也是要看情况再扔，可能是。那这里呢又点死一个蜘蛛，现在有骑士的情况下，这个蜘蛛还是挺脆的。M K 呢继续在追，但小心被直火，有锤还是要扔啊。这边呢锤住了这一个蜘蛛之后呢，哎，这一波巫妖直接吃了。D K 说：“我马上就要 C 了，你为什么要吃呢？”两个人没商量好。那这时候对于蛋总来讲呢，压着这边的幺二零在打啊。锤子锤住了这边的乌鸦，没围住。M K 的身上还有蓝，大法师的避难随时准备。你要瞄我的 M K， 我就随时避难了。D K C， 哎呦 ，N C 打上，这边 D K 发现了给到乌鸦了。那这样子的话，这一个 M K 被杀了之后，蛋总呢还是继续要打，因为这时候对蛋总来讲，只要往后继走，自己的优势肯定会越来越大的啊。毕竟家里的骑士呢也在不停的赶过来，正面战场上呢还是赚了对手很多的蜘蛛。自己呢，虽然损失了一个帕拉丁和一个 M K， 但是复活一下就行，双矿运作也不算吃亏，买货也行啊，直接就买了。而这时候幺二零的话，正面呢赚不了什么便宜啊。这里呢又来了一个骑士，骑士快跑
。我的私架飞机呢，也是让这边的幺二零没有飘毁灭啊，飘不了。那现在幺二零是忙里偷闲，先把这个地精贤士快速练掉，打了个防御戒指加五。而蛋总呢，现在人口已经六十六了，人口反超。关键呢，有了这一波骑士以后，非常强啊。自带猎甲之刃的这波骑士，输出非常的猛。那这边的话，先把这个地精贤士练掉。对蛋总来讲呢，只要自己的三英雄等级上来，那基本上就是无敌。这边的 MK 又打了个头环，而有三头环的 MK。这波呢，幺二零想准备继续进攻一下蛋总的分矿，但这波回城下来打不了，关键有个火炮塔。这边的 MK 没有见面甩锤啊，其实这时候 MK 锤子可以随便给了，打谁都一样。因为还有帕拉丁的圣光的话，这边的圣域领主被围了。DK 有 C 要不要给？不给就要秒，一发 C 上去也不行。被骑士围了还想走？不可能。那这样圣域瞬间没了呀。这时候蛋总这波火力输出其实是可以的，基本上围住之后，对手英雄想走非常难了。那这样子幺二零这波深渊一死的话，后排的这一个火雨下不了了。这边呢还想杀个骑士，有没有避难？被点死。这边的蛋总依然是非常强势啊！啊，幺零这边呢，利用自己的操作也在慢慢的消耗掉蛋总的这一波骑士部队。那感觉现在对蛋总来讲的话，还是要利用避难救一下骑士啊！这骑士死太多的话，影响还是挺大的。连续倒了好几个了。这边的蜘蛛也死了 ，M K 的一发锤锤住了这边的 D K， 锤呢继续打一下。帕拉丁呢在家里避难，马上就要过来。那这时候呢 ，Nova 一下 ，M K 的圣光照一下，非常的极限。正面的话，骑士现在的数量明显偏少了。好在呢，有一波水人继续秒了一个蜘蛛以后，把这个残血的骑士避难走人了。蛋总呢，现在应该要多买一点避难，对，人手一个，那这样自己手里的骑士呢就会好很多。现在呢，帕拉丁没有避难啊 ，M K 还是有的。这边呢，看一下这波，蛋总买了个符文呼唤给 M K 了，那这样子 M K 站得住了啊。相反，这边的巫妖小心，包括 D K 也一样 ，D K 是没有无敌之类的保命道具的。蛋总这边呢是继续避难回去 M K。然后呢，帕拉丁再扛一扛。五级大法师招了三级水人，在没有毁灭的情况下，这水人是无敌的呀。比赛呢打了十七分钟，这两位选手真的是从头打到现在，就没有停下来过啊。那这边呢，你看避难还是避难在封矿的，这样子随时可以避难好之后直接进攻。这边的乌鸦想点一下这个 M K， 但是呢有火炮打在，感觉对幺零来讲这么打也不行啊。对，帕拉丁呢一会儿可以给个圣光也行。给个圣光给 M K 呢，血量满了之后就可以走了。现在蛋总呢，只要等自己的 M K 能动就行了。这边的小心骑士，有避难的就避难走。这时候的避难要注意了，不要黑血避难，因为就避难在这的话，如果你是黑血，很容易被点死啊。尽量血量多一点的时候再避难走人。这边帕拉丁再避难一下，哇，蛋总这一波避难给力啊！那这样残血的骑士都走掉，而反而这边的蜘蛛死了很多。帕拉丁，哎，一发 C 秒了呀，这个两只帕拉丁走得过头了。而且关键是没有升无敌，升的是光环。那这样子帕拉丁一屌一倒的话，这边的 M K 呢好在这这继续可以动了。但是幺二零现在六十六人口的部队压着蛋总五十七人口打 M K 一发锤子，杀一个蜘蛛。这边有没有来个被动音？哎呦，又一个蜘蛛倒地，连倒两个蜘蛛。幺二零人口呢一下子降下来了，蛋总实行了人口反超。这边的再敲民兵，你看这时候这波民兵显示出威力了，两攻一防的民兵从分矿直接敲出来。这对幺零来讲的话，正面突然之间压力非常的大啊！这不要小看民兵了 ，DK 被围了 ，DK 被围了。好在 MK 没有狼啊 ，DK 呢突突出重围，再往后拉扯，身上有无敌，但是自己的蜘蛛怎么办？对你 DK 是走掉了，蜘蛛就讨厌了。这时候对于幺零来讲呢，也不愿意撤，就是要跟你拼这一波了。一下刀啊，其实在避难，就是死不掉。那这时候呢，对蛋总来讲，随着时间越推下去，这优势肯定是越大了啊。M K 都已经到四了，只是没有蓝而已。这边对于这里的幺二零来讲呢 ，D K 已经是完全没状态了。要不要吃个蓝瓶？否则蜘蛛还要死。这边呢还想杀个骑士再避难。哇，这时候蛋总的手是越来越热了啊！整个操作也是越来越给力。这里呢在 Nova 这个骑士呢终于被点掉 ，D K 到四级，深渊到三级。乌鸦呢也是已经有五了，但这边的蜘蛛呢也是连续倒地啊！两个人这一波拼的真的是激烈。那这个骑士呢？不用追了。哎呀，你一个人去追，完了完了，这骑士要送。但总反应过来了，快点拉走，快点拉走。D K 有 C 给一发，哎，给到乌妖了。这一波你不给这个骑士吗？给骑士骑士就没了呀。反正这个乌妖现在没人打。那这样这个骑士避难一下，一会又能满血了。
这边呢，你看血量低的不行啊，血量低现在避难的话，基本走不掉。那正面的双方还要打，这边对于蛋总来讲的话，骑士是有点青黄不接了，数量不够。虽然还在往上冲，小秒这个巫妖，这里要再避难一下，但是 DK 的身上是有蓝的，随时可以给 C。巫妖也是，哎呦，吃了一个蜘蛛，直接 Nova 把这边的帕拉丁给秒了呀！现在幺二零三级 Nova 的秒杀能力是非常强的。就怕这种突然之间的秒杀，大法师也倒了！哇，这一把幺二零爆发好高啊！一位玩家的部，一位玩家的部队。那这时候对邓总来讲的话，只有一个 MK， 迅速买货大法师和帕拉丁啊，不买不行了。不买的话，这一波可能直接要被这边的幺二零拿下这个主矿啊，这不能算分矿了，都是三本基地的。那现在的幺二零是继续压制，幺二零这一盘就基本没怎么回去，但是小心这一个深渊领主不要太过于靠前了啊！千万不要太过于高级。这边呢，对蛋总来讲，这些帕拉丁还没到三十个猎食啊，马上就能到三了。看看能不能杀个单位。哎呦，这边小心了，一发锤子，好在给了一发 C。时光呢，照给了 MK。深渊领主能不能走？哎呀，深渊也死了。那这边呢，把 MK 避难回去。帕拉丁有圣光的也不用慌。那对对于这边幺二零来讲呢，瞬间又死了个英雄啊，杀了对手大法师和帕拉丁。结果呢，转头回来自己的深渊也没了。这边一个骑士残血又被点死。双方的话，这时候不是没有操作。而是已经操作到极限了，真的能拉扯尽量再拉扯。那这时候对幺零来讲呢，正面这一波骑士啊扛不住了，蜘蛛，这骑士打蜘蛛是真的快啊！哇，你看这冲上去，这小蜘蛛一下一个三攻两防的骑士啊，这时候对幺零来讲操作压力非常大了，因为这个骑士输出高，蜘蛛根本就没有拉扯空间了，骑士的移动速度又快，冲上去像个小马达，像个小摩托，冲上去就是打。蜘蛛说：“我跑都跑不掉。”那这时候，蛋总人口呢又领先了。双方人口的感觉是互相领先啊，你领先我，我领先你。但现在呢，看一下蛋总这一波的避难是真的非常给力。这都是残血单位，在这里免费回血。这个三本主基地就像一个生命之泉。那这时候呢 ，D K 被锤住，这 D K 小心啊，好在帕拉丁不在，否则三级圣光一照的话，这 D K 可能要死。那现在呢，乌妖 D K 血量都很低，这波幺二零呢可能要撤。但你看这骑士追上来，这蜘蛛走得掉吗？有 DK 光环的情况下，感觉都来不及跑啊。Nova 只能减个速，但是这个骑士，哎呦，这边还好给了一发 C， 否则蜘蛛要死。那这时候的幺二零是把这边的士森，疯狂的士森也拉过来了，一起加入战斗。那这边 Nova 呢，继续打在三级的骑士三攻骑士身上。这边一个骑士残血避难走人 ，DK 呢一发 C 给了正物 ，MK 呢扛在前排再避难。两个骑士全走，三个骑士全走了。这时候三避难的作用就开始显现了啊！越打到后期，这个避难越强啊！南片的一发锤子是锤住了巫妖，我继续点你的这边的骑士。只要巫妖血量低 ，DK 的这一发 C 呢，始终是不敢随便扔的。那这边呢，现在帕拉丁 MK 都在啊，两级圣光，两级锤，看你怎么跑。现在蛋总已经是打到了幺二零的家门口了，哇，幺二零撤着撤着，已经发现无路可退。这边吃了一个蜘蛛，脑瓦再打，毁灭终于要飘了。蛋总的飞机在哪里？因为毁灭打这个骑士呢也是非常克的，关键这里还有水人在。那圣光呢再超骑士，现在对蛋总来讲呢，我就是打你的蜘蛛，我什么都不管了。啊，你打怕你把我骑士打完，我要把你蜘蛛先灭光。因为这时候幺二零的话已经是主矿就剩这么四百九十块钱，马上要断经济了。这时候飞机过来了，哎呀，飞机一来完了，这波毁灭没了，这毁灭，这毁灭一旦被打掉，地面骑士又无敌，一发锤又锤住了这边的 DK。十月领主呢复活之后开开始下火雨了，但骑士面前这个火雨的作用啊也没那么大，反而这波士森遭了殃。一位玩家的部队。那这一波呢，蛋总还在不停的利用自己的避难，把残血的骑士避难回去。杨云呢这一波在家里稍微恢复一下之后，选择反打，杀一个骑士，再来一个。巫妖身上没有 Nova， d k 呢是有一发 C 的，给不给？ d k 说我没有啊，蓝还不够，你不要乱说。那这时候你看，哇，蛋总这个主矿的这五个五个五个骑士。血量都回满了，五个骑士啊，兄弟们，五个骑士都回去了。这一波五个骑士吸收了大量的伤害。那这时候呢，双方都是已经弹尽粮绝了，没有矿了。幺零呢，只能靠练级打点钱。但对蛋总来讲的话，现在的整个人口是完全领先于二零啊，六十八打你四十二人口，三攻三防的骑士，还有一波飞机在。对幺零来说呢，现在挺绝望的，就算飘毁灭也不行，里面的蜘蛛已经被打完了。那这样子又没有矿，这波呢蛋总肯定会上五级大法师，四级 MK 加上一个三级的帕拉丁，爆发非常高
这边呢，这只毁灭直接被抓了。哎呀，毁灭没了呀 ！D K 给不给 C？ 没有给上啊。那这样子毁灭一死，大法师到六，水人一招，对大法来讲，我可以自由自在的在地图上飞了。那这边，哎呦，幺零的乌妖直接被围。那这样子乌妖一倒的话，这波幺二零没了。那这样我们也是恭喜一下这边的蛋总，这场比赛打的真的是档次回肠，最终呢也是获得了胜利。那也是感谢兄弟们收看，再见。